ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಬಿಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರು ಕೋಮ ಎಂಟು ಕೋಮ ಹದಿಮೂರು ಕೋಮ ಹದಿನೆಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡು ಸೂತ್ರ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಇದು ಪದ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇದು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಎ ಎನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಇದು ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎ ಎನ್ ಇದು ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐದಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಎನ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಆ ಪದ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೂತ್ರದಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಎನ್ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಮಚ್ ಇನ್ ಇದೆ ಸಮಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಹೇಗಿದೆನೋ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೋಡಮಾಸ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರೂ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗಿದೆನೋ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಬ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಐದು ಗುಣಲೆ ಎನ್ ಐದು ಗುಣಲೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಎನ್ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಇದು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಗುಣಾಕಾರದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಅಂದರೆ ಐದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫೈವ್ ಎನ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಫೈವ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಈ ಫೈವ್ ಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರತೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ವಿಜಾತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಳಿಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ವಿಜಾತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐದರ ಮೂರು ಕಳಿತೀವಿ ಎರಡು ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಫೈ
ನಮ್ಮ ಬರೀ ಎನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಈ ಎನ್ನ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಐದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗುಣಾಕಾರದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಹಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಎಂಟ್ರಾಗ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಹೋಯ್ತು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಕೇಳಿ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾಯ್ತು ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾರನೇ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್